হাই ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমি সুলতানা সুলতানাস কুকিং ওয়ার্ল্ডের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আরও একবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজ আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো দেশি মুরগি দিয়ে কিভাবে গ্রাম্যভাবে আলু মুরগির ঝোল রান্না করতে হয় আমাদের নানি দাদি চাচি মামিরা যেভাবে গ্রাম্যভাবে এই মুরগিটা রান্না করতেন সহজ সরলভাবে ঠিক সেভাবেই আজকে আমি আপনাদের সামনে মুরগি রান্না উপস্থাপন করব এর জন্য যা লাগবে তা হচ্ছে দেশি মুরগি আমি এখানে একটা পুরো দেশি মুরগি ভালো করে কেটে ধুয়ে নিয়েছি মুরগির সব অংশটুকুই নিয়ে নিয়েছি ঘিলা কলিজা মাথা সহ সব নিয়ে নিয়েছি আর নিব হচ্ছে আলু আমি এখানে চারটি মাঝারি সাইজের আলু কেটে এরকম পিস করে টুকরা করে ধুয়ে নিয়েছি আর যেসব মশলাগুলো লাগবে তা হচ্ছে লাল মরিচের গুঁড়ো হলুদের গুঁড়ো কিছু গরম মশলা তেজপাতা এলাচ এবং দারচিনি নিয়েছি হচ্ছে আদা রসুনের পেস্ট এক কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি আর নিয়েছি হচ্ছে লবণ এখানে আমি একটা বাটা মশলা নিয়েছি সেটা হচ্ছে জিরা দুই তিন পিচ গোলমরিচ এলাচ এবং দারচিনি মিলিয়ে আমি এটাকে বেটে নিয়েছি আপনারা চাইলে ব্ল্যান্ড করেও নিতে পারেন এই মশলাটাই আসলে গ্রাম্য সারটা নিয়ে আসবে এখন আমি একটি প্যানে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিলাম তেলটা গরম হয়ে গেলে আমি পেঁয়াজ দিয়ে দিব আমি ওখানে এক কাপ পেঁয়াজ নিয়েছিলাম পেঁয়াজের সবটুকু দিব না অর্ধেকটা পেঁয়াজ এখানে দিয়ে দিব পেঁয়াজটা দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে পেঁয়াজটা হওয়ার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে পেঁয়াজটা অর্ধেক আধা সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে এখন আমি এতে দিয়ে দিব হচ্ছে তেজপাতা তিন চার টুকরো এলাচ এবং দারুচিনি এই গরম মশলাগুলো দিয়ে একটু ভালো করে নেড়ে চেড়ে দিতে হবে যেন মশলার ফ্লেভারটা উঠে আসে এখন আমি দিয়ে দিব হচ্ছে আদা এবং রসুনের পেস্ট আমি এক চা চামচ পরিমাণ আদা এবং দেড় চা চামচ পরিমাণ রসুনের পেস্ট দিয়ে দিলাম আদা রসুন দিয়ে তেলের মধ্যে ভালোভাবে এটাকে নাড়তে হবে যেন আদা রসুনের র ফ্লেভারটা চলে যায় ভালো করে আদা রসুনগুলো ভাজা হয়ে গেলে আমি এতে দিয়ে দেব হচ্ছে আগে থেকে কেটে ধুয়ে রাখা মুরগির মাংস মুরগির মাংসটাকে দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে দিতে হবে মশলাটা যেন মাংসের মধ্যে মিশে যায় আমরা এখন তো সব মশলা দিয়ে আগে কষিয়ে নিয়ে তারপর মুরগি রান্না করি কিন্তু আমি আগে দেখতাম আমাদের নানুকে অথবা মামিদেরকে তারা খুব ঝটপট মুরগি রান্না করত এবং সেটা হচ্ছে এই প্রসেসে এখন আমি দিয়ে দিব হচ্ছে জিরার বা জিরার যে মশলাটা বেটে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিব বাকি অর্ধেক পেঁয়াজ আর দিয়ে দিব হচ্ছে লাল মরিচের গুঁড়ো আমি এখানে দুই টেবিল চামচ লাল মরিচের গুঁড়ো ইউজ ব্যবহার করলাম কারণ হচ্ছে যে দেশি মুরগি একটু ঝাল ঝাল খেতেই ভালো লাগে দিয়ে দিলাম এক দেড় চার টেবিল চামচের মতো হলুদের গুঁড়ো মশলাগুলো দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে মুরগির সাথে দিয়ে দিব পরিমাণ মতো লবণ লবণের পরিমাণটা আমি বলছি না এই কারণে স্বাদ অনুযায়ী এক একজন এক এক রকম খেতে পছন্দ করেন কে হয়তো একটু বেশি লবণ কেউ কম লবণ এ কারণে পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিয়ে নেবেন আর দিয়ে দেব হচ্ছে একটু গরম পানি দেশি মুরগি সিদ্ধ হতে একটু সময় লাগে তাই এখানে আমি হাফ কাপ পরিমাণ গরম পানি দিয়ে দিয়েছি পানি দিয়ে মুরগিটাকে ভালো করে নেড়ে নেড়ে দিতে হবে যেন মুরগিটা একটু সিদ্ধ সিদ্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি ঢেকে দেব মুরগিটাকে প্রায় বিশ মিনিট পর আমি ঢাকনা তুলে তুলে নিব মুরগিটা অনেকটাই কষে গিয়েছে 
মশলাগুলো কষে উঠেছে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভারও বের হচ্ছে এখন আমি এতে দিয়ে দেব হচ্ছে আগে থেকে কেটে রাখা আলুগুলো আলু আলুগুলো দিয়ে দিলাম দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে দিব ভালোভাবে মিশিয়ে দিব যাতে আলুগুলো সমানভাবে সিদ্ধ হতে পারে একটু ঢেকে দিতে হবে আলু মুরগি প্রায় সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে তেলটা ওপরে উঠে এসেছে মশ খুব সুন্দরভাবে কষিয়েও গিয়েছে এখন আমি যা করব তা হচ্ছে যেহেতু আমি ঝোল মুরগি রান্না করব এখন আমি দিয়ে দিব এতে গরম পানি অবশ্য আপনারা কোনো তরকারি বা কোনো মাংস রান্না করতে হলে যাই রান্না করবেন সেটার মিডল পর্যায়ে যখন পানি ব্যবহার করবেন তখন কিন্তু পানিটা অবশ্যই গরম দিয়ে দিবেন ঠান্ডা পানি কখনোই ব্যবহার করবেন না গরম পানি দিলে তরকারিটা খুব দ্রুত সিদ্ধ হয়ে উঠবে এবং এটার স্বাদটাও ঠিকঠাক মতো থাকবে আমি এখানে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিলাম আপনারা আপনাদের যেমন সাইজের মুরগি এবং আলু নেবেন সেই পরিমাণ পানি দিবেন পানিটা দিয়ে দিতে হবে একদম সমান সমান পরিমাণ যাতে পানিটা কষে গিয়ে পরিমাণ মতো ঝোলটা থেকে যায় ঢাকনা তুলে নিচ্ছি আমার গ্রাম্য স্বাদের মুরগির মাংসটা তৈরি হয়ে গিয়েছে আলুটাও সিদ্ধ হয়ে গেছে দেখেন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি একটু চাপ দিলে আলুটা ভেঙে যাচ্ছে পরিমাণ মতো ঝোলও আছে তৈরি হয়ে গেল আমার স্বাদের গ্রাম্য স্বাদের মুরগির মুরগির মাংস আমি একটু টালা জিরার গুঁড়ো দিয়ে নিব এই জিরার গুঁড়োটাই কিন্তু সারটাকে অন্যরকম করে দিবে আপনারা যখন তৈরি করবেন তখন বুঝবেন যে টালা জিরার গুঁড়ো দিলে মুরগির মাংসের সারটা স্বাদে একটা অন্যরকম মাত্রা যোগ হয় খেতেও খুব ভালো লাগে এখন আমি চুলাটাকে বন্ধ করে দিব তৈরি হয়ে গেল ভিওয়ার্স আমার গ্রাম্য স্বাদের মুরগির মাংস এটা খিচুড়ি পরটা রুটি দিয়ে খেতে খুবই ভালো লাগবে অবশ্যই আপনারা বাসায় এটা তৈরি করবেন আর তৈরি করে থাকলে আমাকে জানাবেন আর আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে অবশ্যই ভুলবেন না আল্লাহ হাফেজ